качественного видеоконтента нам необходимо обратиться к такой теме, как ораторское искусство. Ведь каждому говорящему, а видеоблогер — это тот человек, который говорит, перед ним стоит задача, как же завладеть вниманием аудитории. Это касается и ораторов живых выступлений, и озвучки роликов. Так что мы будем разбирать? Давайте посмотрим. Что такое риторика, я вам расскажу. Произнесение речи, техника речи, постановка голоса, для чего это нужно и как это важно, и что входит в этот раздел. Это упражнение на дыхание. Я расскажу вам, как беречь свой голос, чтобы он был все время в тонусе и в рабочем состоянии. Как нужно тренировать дикцию и что нужно знать для того, чтобы дикция была четкой и уверенной, и правильной. Дикция непосредственно связана с орфаэпией. Если кто не знает, что это такое, теперь узнает. Ну и в конце кратко скажу, что такое циническая речь вообще. И для чего нам нужен опыт самых знаменитых, великих ораторов в истории человечества. Итак, давайте знакомиться с секретами ораторского искусства. Если есть у вас острая необходимость освоить общие принципы современной риторики для создания и ведения видеоблога, а я так думаю, что не зря вы этот курс приобрели и смотрите его сейчас, то как раз курс «Я блогер для вас». Ведь чтобы стать хорошим видеоблогером, сегодня важно владеть техникой речи, поставленным голосом, уметь выступать с презентациями. Для чего, собственно, нужно блогеру уметь выступать с презентацией? Да, очень просто. Это, это, это выступление можно снять на видео и выложить в YouTube. Создавать инфографику, готовить сценарий для записи видео и монтировать само видео, придумывать текст для живых выступлений и брать интервью и тому подобное. Так что такое мастерство оратора? Это незаменимый навык, который необходим абсолютно каждому из нас. Вся жизнь человека построена на общении. Наибольших успехов во всех сферах деятельности достигает тот, кто умеет излагать свои мысли, убеждать, отстаивать собственную точку зрения, предлагать что-то новое и удивлять. Третий модуль курса «Я блогер» поможет значительно увеличить эффективность работы на камеру или публичных выступлений, натренировать выразительную речь и обрести своеобразный имидж. Но должна оговориться, что глубоко мы эту тему копать не будем. Мы просто вкратце пройдемся по самым главным понятиям, например, что такое риторика. Переходите к следующему уроку и продолжим.